Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI Toca en este caso completar la siguiente misión principal, despedidas y reencuentros De camino al pórtico de Fénix, Clive y Jean han llegado a la fonda de Marta Donde han descubierto cosas sobre los portadores Y lo último es que nos hemos despedido de Cid, que parece que se va un poquito ahí de aventura, ¿no? Eh, nosotros ahora tenemos que ir a Isput, pero como podéis ver aquí me sale literal que hay eh, dos misiones en la zona en la que estamos y una tercera que se encuentra aquí en Gavilla Verde que se supone que es uno de los siguientes puntos donde tenemos que ir, ¿vale? Así que nosotros ahora vamos a venir por aquí y vamos a buscar completar alguna de estas misiones. Primero venimos a hablar con este hombre. Brennan. Hola. Sí. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor Sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Claro. Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right? You don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Vale. Ok, pues hay que ir a localizar al crack este. Parece que esto está aquí al lado, así que nada. Amistades frágiles, allá vamos. Oye, ¿has visto a Norris? You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right all hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right, thank you. Vale, pues parece que iba a las marismas, ¿no? La pregunta es, ¿me puedo montar un choco de estos aquí de like vos? No, no. Estaría guapo. Aquí está su candil. Vamos a ver. Hmm. A 
lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Pues nada. Someone made sure work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Oh, sent you after me, did he? Set an imperial dog on his best friend. And when we were so close, I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. Madre mía. Just one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in Paris. She's a friend. Eso verdad. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. Vale. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial search before it begins. Pues parece que este ya está. To have lived free for so many years. I need to be betrayed by a friend. Pues nada, ahora en principio creo que podemos hacer el TP aquí, así que vamos allá. Una de las cosas que más me está gustando del juego es el tema de las pantallas de carga. Como podéis observar, básicamente son inexistentes. O sea, eh, acabo de hacerme el TP y aquí estoy, gente. Lo que os digo, va bastante, bastante fluido todo. Bueno, vamos a completar esta misión. Volvemos con Brennan. ¡Ey! There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No, no. I, I mean... I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. And he wished those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Oh, my Thank God. you. It's not much considering, but please, take this. Pues nada. La buena recompensa, misión cumplida. Pero lo que os digo, parece que hoy vamos a enfrentar amistades frágiles completada y parece que aquí hay bastantes cositas que hacer. Así que vamos al lío, cogemos todo lo que nos han dado y vamos a ver de qué va la otra misión que entiendo que será pues algo también así. La verdad que estas secundarias de momento, lo que os digo, para mí me están pareciendo muy, muy fáciles, ¿vale? No creo que nadie tenga problema con ellas, pero vamos a hablar con Clark a ver qué pasa. ¡Ey, Clark! Curse my luck, I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. But it's just a short climb down, I'll make it worth your while. 
Claro. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but, but, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. <sighs> Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there, there, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say, the ladders, right over there. Pues nada, sin cristales no hay paraíso. Vale, a ver. Ahora, entiendo que por aquí hay que venir por acá, ¿no? Hay que derrotar a unos cangrejos, esto parece bastante, bastante sencillo, gente, así que vamos allá. Están aquí al lado, o sea, misión secundaria, lo que os digo, o sea, a ver... Son muy básicas estas misiones no, no son para nada complicadas Aquí están los cangrejos que hay que derrotar Vamos a ellos Cangrejos aquí de nivel bajito Así que son low Pero bueno, vamos a ello ¡Vámale! ¡Adiós! Vale A ver, podría tepearme, pero no, no, no hace falta <ríe> O sea, literal Sería, te acabas de convertir en un jugador Perrísimo, no te apetece Ni hacer nada, bueno, vamos a ver qué quiere este hombre Vale, hay que ir con cuidado Pues nada Gracias por la información, amigo Sí. ¿Hago bien prestar la ayuda? Pues sí, soy un crack. Vale, venimos por aquí y vamos a hablar con Clark. Ya están. Me los he quitado encima. Cristal sucio, ahí tienes. You found it, oh thank you. Any longer out in the sun, and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. Vale. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. It was a time honest taxpaying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Vale. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings. Son majos, eh, aquí la, la gente. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Bueno, pues nada, misión cumplida. Ahí está. Sin cristales no hay paraíso. Pues ya está. Vale, el siguiente punto que tendríamos que hacer sería atravesar el puente que hemos reconstruido, ¿no? Para poder un poquito avanzar hacia el objetivo, Ispul. Así que vamos a venir por aquí, de tranqui, y a ver qué encontramos. Ahora que el puente ya está, en principio no debería haber mucho problema para llegar a la zona. Gavilla verde, ahí vemos que hay enemigos abajo, así que como siempre podemos ir y reventarlos. Poquita de exploración nunca viene mal. Vale, enemigos derrotados están siendo muy fáciles, pero bueno. Por aquí hay más, ¿no? ¡Fuera! 
Un poquito de pira por aquí. Vale. Ah. Aquí hay más enemigos, ¿no? Ojo, ahí hay una pantalla ahí de estos bonitos. Ahora voy a detenerme un momento ya que estamos detrás con la principal, ¿no? Para un poquito poder disfrutar de explorar y mejorar un poquito también las habilidades del prota que ya van siendo ahora. Vale, 1200 por aquí y ya hacemos el combate rápido. Venimos por aquí de nuevo. Vamos a estar. Hay que buscar que se desestabilice, ¿no? Pues vamos allá. Está vulnerable. Ale, 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 ale. Ahí vamos, fuera. Fuera. Me he quedado ahí, eh, la parte del final del combate. Bueno. Fuera enemigos. Vamos a por la vieja china que la destrozamos en cero coma. Me encanta, eh, lo que digo, el sistema de combate yo lo siento, gente, pero es súper divertido al final, eh, o sea, está bastante, bastante guay, tengo que probarlo en el modo Final Fantasy cuando termino la historia, porque este me voy a por el platino, gente, juega, eh. me está gustando mucho lo que es la historia y tal, lo único que lo que diga, secundarias y tal, pues un poco en plan easy, ¿no?, diría yo, vale, aquí parece que hay algo, Mira, bandidos y un cofrecito. Vamos allá. Uno menos por aquí. Y cambiamos aquí al aero. ¡Fuera! Ya no hay bandidos. Cofrecito. 10 ondas de ceniza. Vale, más bichos derrotados. Vale, aquí por lo que veo está la siguiente. Ojo, viuda. Esta la hemos reventado. Viuda siniestra, sí, ¿no? Sí. Ale. ¡Fuera! A ver, aquí hay otra misión. Claro, aquí el tema es que por aquí tiene que haber algo. Es cofre. ¡Ojo! ¡Un bihur! Vamos allá. Get 
Good boss. Vamos allá. Cura. Vulnerable otra vez. Ya, lío. Fuera. Y full derrota, perfecto. Y aquí, lo que os digo, tenemos un cofrecito de estos chulos. Así que vamos a cogerlo también. ¡Oh! Vale, pijuela de arcón sanguinario. Toma ya. Y fuera de esta zona parece que tenemos la tercera eh, misión secundaria. Que vamos a completar aquí en un momentito. Y bueno, aquí tenemos ojo. Vaya. ¿Y esto? Doesn't seem to be working, man. Buena. Hola. Over here. ¿Qué necesitas? Excuse me. I'll use that blade of yours. Curse my luck. I branded. No time to hide with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You want a Marfrys, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out bait. Think we might swoop in and slaughter a lot. But we didn't expect the park to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something new. Do us a favor and get rid of him, will you? Claro. All right. I suppose those walls pose a threat to everyone. Hey, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. Pues de luego para la cosa, ¿no? Every last one of them. Go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He wanna know if it's safe to come across. Alright, off you go then. Vale. Misión aceptada. Lucha entre bestias. Priorizamos la misión. Y parece que están aquí al lado, ¿no? Ojo, por aquí entiendo que tenemos la típica zona. Dame un segundito. Mi instinto me dice que según el diseño del mapa no. Oh, oh, aquí hay un ahora, aquí tiene que haber un cofre o algo, tío. ¡Oh, Ya leo, de no ahí vamos a ir un poquito con todo. Gente. No, no podía llegar ahí Vale, lo derribamos Le soltamos un poquito de fuego Para que vea aquí quién tiene el poder Y quién no va a parar de golpearle Y ahora sí que sí, vamos de tranquis Con todo lo que tengamos A por el Minotauro Ojo, una vez asesina por aquí ¿no? Espera, me estoy metiendo ahí aquí con todo, ¿no? Vamos a quitarnos un momentito las cabecitas estas que si no nos la van a liar. Ya te digo yo. ¡Oh! Mole. ¿En serio? Que no me está dejando hacerle nada, tío. A ver, dejo. Ahí está. Vamos a darle fuerte. ¡Mira, Tauro! Vale. Perfecto. Pues esto estaba por aquí, por el fondo, ¿no? Aquí está el cofre. Está, estaba claro, estaba cantado. 
Si hay un bicho fuerte y demás, generalmente guarda un bonito cofre. Aunque sea un meteorito, lo cogemos. Y ya sabéis que por aquí tenemos los lobos que hay que rotar. Pero vamos un poquito a inspeccionar la zona. Porque me había parecido que por aquí había otro de los... Aquí está, otro de los amiguitos, ¿no? Vamos allá. Ya le hemos quitado otro poquito aquí del punto de apoyo. Opa, vale. Al suelo. Y esto cae derrotado por él. Por él. ¡Ale! Vale. Vamos un momentito a curarnos con una ultra poción. Por lo menos lo digo. Y una poción. Vale, aquí hay un puente, pero esto está roto. Así que por aquí no podemos pasar de momento. Bien. Lo hemos intentado. No pasa nada. A ver. Vamos a ir al objetivo de la misión, que es lo de derrotar a los lobos, porque es lo que os digo, te pones a explorar y, gente, yo lo siento, pero aquí se te puede ir un ratito la faena. Bueno, vale, aquí están los lobos hambrientos, ¿no? ¡Oh! Adiós, no menos. Adiós, amigo. Fuera. Vale. Vale, hay que buscar a Bryce, pero lo que os digo, por aquí, gente, está claro que podemos desviarnos. Y tenemos una especie de mini zona, ¿no? Donde parece que podemos explorar, así que vamos allá. Vale, una cosa que voy a hacer ahora en mitad de esta secundaria que diréis, ostras, ¿qué haces, Josh? Eh, es el tema de las habilidades, ya que lo estoy dejando muy a la par. Y podemos mejorar seguro, vale, aquí nos piden 1800 y pico, así que vamos a aprender. Estas es son las llamas del renacer, ahí está. Me he centrado un poquito en el tema del de Fénix porque me mola bastante. Aquí está la onda térmica, así que también la aprendemos. Y ahora básicamente lo que voy a hacer es mejorar un poquito el, pirro, el piro barrido, ¿vale? Ahí está, boom. Ya lo tengo mejorado. Aún tiene otra mejora que ya es la de dominar, ¿no? Pero bueno, bien está eh, lo que yo. Venimos por aquí. Aquí tenemos una especie de casita, así que vamos primero a coger estos objetos de por aquí. Son colmillos y vamos a meternos dentro. A ver qué encontramos. Yo creo que aquí tiene que haber algún cofre, gente. Llámame loco. Ahí está. Toma ya. Moneda bestialidad. Pues eso que tenemos. Vale, pues esto, gente, ya está. Ahora, pues simplemente vamos a entregar aquí a Bryce la misión para completar lucha entre bestias. Y todo esto, lo que digo, todo lo que estamos haciendo son secundarias, aún no nos hemos puesto en el tema de despedidas y reencuentros, así que vamos a ponernos a ello. Primero entregamos al aldeano. Hola Bryce, ¿eres tú? ¿Tú, Bryce? ¿Qué es eso para ti, Bearer? Tu amigo me pidió que me quede rid de los wolves, así que me quedé rid de los wolves. Tú me hubieras creído que un solo Bearer salió todo el parque. Y de nuevo, si no lo hubieras, no estarías en el lado de la bridge. bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? <laughs> oh, Frederick! You oily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, Bearer. 
Be sure to pass our thanks to your master. Vale, por aquí están las buenas recompensitas. Y adiós, Bryce. Que vaya bien, bro. La verdad que hay bastante misiones secundarias por lo que estoy viendo, pero ahora sí que sí, toca despedidas y reencuentros. Vamos a centrarnos en la misión principal. Como sabéis, tenemos que ir a Espul. Así que allá vamos. Vale, por aquí tenemos un combatito fácil. Ya está, bonita flor mortífera. Pero bueno, ya sabéis. ¡Pirapu! Y vamos a probar a ver qué tal la mejor. Pinta guay. Vale, como siempre, aquí... Antílope. No, no. Subida de nivel matando antílopes. Pues ya estamos al 22, gente, por fin. Lo que os digo, no sé cuál será el nivel máximo, pero esto es una pasada. Vale, esto ha sido sencillito. Vamos a ver, según el mapa... Mmm, nuestro objetivo es para allá, pero... Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay una subidita que obviamente pues tiene que ser para algo. Así que nosotros, exploradores, hasta la médula, gente. Esto, esto también pinta... Mira. ¡Oh! Diez peles de bestia. Aragnolia, vale, parece un cubil de arañas, así que fuera la primera de ellas. Vamos allá. Adiós. Yo lo digo, el sistema de combate me parece brutal. Pero os digo, aquí tiene que haber algo. Fijaos la forma que tiene esto, o sea... Muy raro es. La verdad que los cofres y todo yo creo que es bastante, bastante intuitivo. Pero bueno. Fragmentos de velicita. Golpeamos, ya sabéis. Madre mía, cómo nos ayuda la compi, eh. Qué cabrón. Ah, oh, ahí me ha dado. Quería encadenarle el golpe. Esa granja para luego, ¿no? ¿En serio se le había un...? Parece que aquí me he equivocado y soy un dragoncito esto, ¿no? Por aquí no veo nada. Pues nada. Bueno, pues desvío que me he comido pensando que habría un cofre, gente. No pacha nada. 
De todo modo, nosotros vamos a continuar aquí con eh, la misión. A ver qué es lo que pasa ahora. Porque, madre mía, aquí, por suerte, hay una escalera que parece que sube al molino, ¿no? No me había dado cuenta antes. Está chapado, vale, nada. No he dicho nada. Vaya Pues nada A Espul Rosfield. Vaya, nos has reconocido. ¿Quién es? It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. ¡Ostras! Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It uh, wasn't easy. Survived and. And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Madre mía, que recuerdo. You will stay here. In Eastpool. Rosaleth still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I... I didn't mean to... Oh. Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I... I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Oh, 
Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Madre mía, qué viaje más interesante el de Clive, eh. 13 years of killing. Oh. 13 years. Without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. Se pone intensita la cosa. That day in Dalmecia, I, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. on the balcony when we looked up at the moon I said a prayer to Metia and that prayer was answered you came back to me the heavens must have a plan for us We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. <laughs> you look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my oh! clothes? Trajecito Before nuevo. Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. <laughs> thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Fare you well. My lord and lady. And you, Lady Hannah.
Bueno, 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 nos han dado equipamiento, ojo. Vale, entiendo que ahora estamos en un pueblecito, así que vamos un poquito a explorar. Porque hemos venido, hemos tenido cinemática, pero aquí hay cofrecitos, gente. Así que 10 madejas de seda, muy bien. Hola. Oh, parece un príncipe, eh. Pues ahora soy un príncipe, bro. Soy el príncipe de Hansonia. El estado de Hanso de APS. Bueno, vamos a ir por aquí porque, lo que os digo, maravilla visual, eh. Me gustan mucho las ciudades y todo. La exploración está bastante, bastante... ¿Esto se puede romper? No, pero ahí hay un perrete. Hola. Eh, espera, espera, ¿y Torgal? ¿Torgal? Entiendo que hemos desbloqueado efectivamente esto de por aquí, que está guay, pero ¿dónde está Torgal? Me han robado el perrete, gente. ¿Qué queréis que os diga? El... ¡Ostras! Esto es un guiño a Vivi que flipas, ¿no? ¡Hala! ¡Qué guapo! Lo, lo, los espantapájaros son vivís del Final Fantasy IX, tío. Torgal es el perro number one. La verdad que, yo os lo digo, yo que tengo un perro, el, solo el rollo de que podamos sacar ahí y jugar un poquito de tiempo con nuestra mascota, creo que es algo que le da una vida bastante, bastante interesante al título. Ya sé que es ir a lo fácil, pero a mí es una cosa que, por ejemplo, me ha gustado bastante y que, oye, ni tan mal. Aquí hay otro cofre, estaba claro. Moneda de bestialidad. Aquí hay otro. No hay dos sin tres, ¿no? Vale. Eh. Hoja de Gaia. Ya tenemos una. Vale, zarpazo vas ahora. 11.000. Me puedo quedar sin nada y me lo pillo, ¿no? La, las músicas son muy caras. Voy a pillar el... Alito del viento, zarpa... Ahí está, para, vamos a dejarlo todo así. Vale, entiendo que... Escucha. Eh, hemos pillado cositas. A ver, aparte de las habilidades, voy, voy a desbloquear cositas básicas. Ahí está. Bien. Esto está dominado. Vale, eh, lo que quería ver era el tema del de equipo. Ah, ya me lo he puesto todo, ¿no? Vale. Pórtico del Fénix, allá vamos. You, those are Elwins. ¿Eh? By the flames. You're his firstborn, Clive Rosfield. Vaya. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father, and that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. <laughs> Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers.
Vamos a ver. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers who once served her noble families. When the Iron Blood sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary and never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of San Brec. The duchy was dissolved and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house. And still consider the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But Vaya. I would ask vale, nos va a pedir un favor. Misión secundaria o principal? If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives and that he's as fine a man vale. as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. <risa> vale, pues ahí tenemos la lealtad inquebrantable. Parece que hay que hablar con un hombre antes de poder avanzar con esto. Así que nada, vamos a ver qué pasa. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Hay que decirlo, el traje mola mucho. Bueno, venimos al pozo. Not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Someone must have seen him. Vale. Oye, habéis visto al portador anciano? Well, no. Unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What, uh, what business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street. I never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. They weren't the same when the Duchess took over, though. All oh, the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer, either. Though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Vale, pues parece que la aldeana pocas pistas nos ha dado, pero no pasa nada. Aquí hay alguien más que parece que puede saber algo. Así que, ¡ey, tú! Hola, aldeano. 
¿Sabes algo del anciano? Pues nada Ha sido un poco como Vamos a seguir buscando hmm. Esto está en plan de... ¿Me suena de algo? Pues nada, entiendo que esto se ha marcado en mapa, ¿no? Entiendo que es aquí al lado, ¿no? Sí. Bueno. Parece que está relativamente cerca, así que no debería haber de ningún problema para poder llegar a nuestro objetivo. Como siempre, vamos con Clive, like a boss. Y a ver si el chaval sabe algo. ¡Ey! Hola, ¿has visto al, al viejo portador? And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Vale. Entiendo que Ah, so that's how it. Le hemos contado todo. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here. We'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. Pues nada, a buscar al anciano. Me está pareciendo interesante. Es lo que digo. Estamos ante un momento después de la acción que tuvimos anteriormente. Aquí estamos más de tranqui. Pero bueno, vamos a buscar a ver qué pasa. Ah, amigo. Ahora sí que tiene sentido esto, gente. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. Don't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Hay que protegerlo. Ugh! <laughs> 
estos son lobitos, eh No tenía mucha complicación, complicación. Enemigos derrotados Botín Por lo que digo, estamos sacando muy poca experiencia, eh No renta, ahí está, con el enfilado se hace rea Y vamos a ver qué pasa con el anciano Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your grace. You came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Se ha pillado, Clive. Se ha pillado. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you... Wait for me in Eastpool. Until my journey is complete, I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness. And now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. But it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half our worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial Garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Pues nada, parece que hemos cumplido la misión, lealtad inquebrantable y entiendo que ahora ya podremos terminar la que tenemos de principal, ¿no? Antes, vamos allá. Me está, me está gustando lo que estamos viendo en la historia, ¿eh? o sea, es bastante guay. Vale, aquí está el portón, ahora sí que sí, podemos atravesarlo para completar despedidas y reencuentros. Lo que digo, una misión que no es que sea larga, pero como habéis visto nos hemos quitado tres misiones secundarias, otra misión principal y esto, gente, parece que sigue, así que vamos allá. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. What 
What's this? Another relic of the fallen. Parece que de momento aquí no podemos hacer nada, ¿no? A ver. No. Quizás más tarde podamos volver aquí a ver qué, qué hay tras esta puerta. De momento, para arriba. No van a poder usar ninguna magia aquí. Otra cosa que preocupar. Como si la absencia de Ether no causó suficientes problemas. Take away the lad's life force. And problems are all that's left. No, por aquí parece que no hay nada, ¿no? A ver. Un risco y poco más. Buena pregunta. Tened en cuenta que aquí esto es súper lineal. O sea, yo creo que estamos llegando aquí al final, ¿no? Vale, aquí está... Obelisco activado. Eso es verdad. Vamos allá. <ríe> Alio. Bueno, pues parece que la cosa se está poniendo interesante. Hay que decir las cosas como son. Y algo me dice que hemos terminado la misión principal, efectivamente. Y hemos desbloqueado una nueva zona, ¿no? Vale, parece que aquí podremos continuar y todo lo demás. Lo que digo, el mapa la verdad que me está gustando mucho como está todo. Podemos volver fácilmente a todas las zonas, incluida la guarida. Pero nuestro siguiente objetivo será venir aquí, ¿vale? Literal, a las ruinas del pórtico de Fénix. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, donde continuaremos con lo que parece ser la siguiente misión principal. Y veremos un poquito qué pasa a continuación. Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, por favor, déjate el buen like. Suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós.